இந்த பகுதியை பாருங்க தமிழ் இடத்துல சிங்களாக்களுக்கு முன்னுரிமை எங்களுக்கு இல்ல வெள்ளியா இருக்கிறாரோ கருப்பா இருக்கிறாரோன்னு பார்க்காதீங்க யாழ்ப்பாணத்துல தமிழே இல்லாத ஒரு பெயர் பழு தங்க அம்மாண்ட அப்பாண்ட பூர்வீக இடம் அண்ட சிங்கள மக்கள் சொல்றாரு வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் நண்பன் தர்சனாமூர்த்தி பவனீசன் இன்றைய நாள்ல இந்த காணொலியில ஈழத்துல வடமாகாணத்துல யாழ்ப்பாண மாவட்டத்துல இருக்கிற நாவற்குழி அந்த கிராமத்தை காட்ட போறேன் இந்த கிராமத்துல பாக்குற சிக்கு என்ன இருக்கு இந்த கிராமத்துல வாழ்ற மக்கள் எங்களோட என்னென்ன விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்றார்களோ அதையெல்லாம் அவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போறேன் நாவற்குழி என்றது ஒரு பெரிய பரந்த பிரதேசம் இதுக்குள்ளேயே நிறைய குட்டி குட்டி கிராமங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் நாவற்குழி என்ற கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு சில பகுதியை இன்றைய நாளில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இதுவரை பவனீசன் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற மணிபத்தன் பெல் ஐக்கனை அழுத்தி இணைந்திருங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு காணொலியும் உங்களை வந்து சேரும் இப்போ நான் நிற்கிற பாலம் நாவற்குழி பாலம் இந்த வீதி ஏ ஒன்பது பிரதான வீதி இந்த பக்கம் திரும்பி ஏ ஒன்பது பிரதான வீதியால் ஏழில் இருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்தால் யாழ்ப்பாணம் நகர பகுதிக்கு போகலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் போனோம்டா நாவற்குழி சந்தி அதில் இருந்து மன்னார் வீதி கொண்டு போகுது இன்னொன்று ஏ ஒன்பது பிரதான வீதி சாவகச்சேரி ஊடாக அப்படியே நீங்கள் மற்ற மற்ற இடங்களுக்கு போகலாம் எனவே இந்த இடத்துல இருந்து எங்களுடைய காணொலியை இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம் அதே மாதிரி இதில் போகும்போது நல்லூர் நுழைவாயில் வரும் இடையில் அது காட்ட முடியல இதில் அதால் திரும்பி போனீங்கன்னா செம்மணி வீதி என்று சொல்வார்கள் இது இந்த இடத்த பாருங்கோ காட்சி அமைப்பில் உண்மையிலேயே அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்குது அங்கே பாருங்கோ அதில் கை தட்டி காட்டி போட்டு பிறகு தலையை மூடி கொண்டு போயிடும் இந்த காட்சி அமைப்பு உண்மையிலேயே அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்குது அடுத்தது வான் போடப்பட்டிருக்குது என்னென்னா பெரிய மழை பெய்கிற நேரங்களில் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் இருந்து நீர் வெளியேறுறத கட்டுப்படுத்துவார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த பகுதியால் ஒரு பெரிய நீர் குழாய் போய் கொண்டிருக்குது இந்த பாலம் உண்மையிலே சிறப்பாக இருக்குது இது மாலை வேலையில் வந்து நின்று ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து நின்றா இப்படி தான் நிற்கணும் என்னடா இது இந்த மாதிரி தான் நிற்கணும் அப்படி தான் இருக்குது நல்ல வெள்ள வண்ணம் பூசப்பட்டிருக்கு என்ன தான் வெள்ளை வண்ணம் பூசினாலும் பாருங்க அழுக்காத்தான் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு மனிதன் வெள்ளியாக இருக்கிறாரோ கருப்பாக இருக்கிறாரோன்னு பார்க்காதேங்கோ அவர் சுத்தமாக இருக்கிறாரான்னு பாருங்கோ அதை தான் என்னால் சொல்ல முடியும் பெரும் மழை பெய்கிற நேரங்கள்லாம் சிறப்பாக இன்னும் உயரமான நீர்மட்டத்தை பார்க்க முடியும் இது முதல் இருந்த பாலம் இப்படி இதுக்குள்ளால் போனது அதை மாற்றி அமைத்து தான் இதில் ஒரு பெரிய பாலம் அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த காட்சி அமைப்பை எல்லாம் பாருங்கள் இப்படி நல்லா இருக்குதுண்டு அடுத்தது இந்த ஏ ஒன்பது பிரதான வீதி மிகவுமே பரபரப்பான வீதி இந்த நாவற்குழி பாலத்தால் நாலாந்தம் அவ்வளவு வாகனங்கள் போகுதுண்டு நீங்கள் இதில் நின்று எண்ணினா உங்களால் எண்ணவே முடியாது களைச்சி போய் ஐயோ வேண்டாம் எண்ணவே வேண்டாம் என்று போட்டு வீட்டை போடுவீங்க இப்போ இந்த நாவற்குழி பாலத்தை அவ்வளவு வாகனங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளேயே கடந்து போகுதுண்டு பாருங்க இந்த பாலத்தடியில இருந்து தான் எங்களுடைய பயணத்தை தொடங்க போறோம் இந்த பக்கம் போனா யாழ்ப்பாண நகர பகுதி இப்படியே போனோம்னா நாவற்குடியினுடைய பெரும் பகுதிகளை பார்க்கலாம் இந்த வயல் பக்கத்தில் பாருங்கோ தொடர்ச்சியாக மரங்கள் நட்டுருக்குது இது என்ன ஐயா இது இதில் இருக்கிறது என்ன கம்பெனி என்ன கம்பெனி ஆ இது ரால் கம்பெனி இப்போ தான் போடப்படுது இதில் ஒரு கட்டிடம் ஒன்று இருக்குது 
உண்மையை சொல்ல போனால் எனக்கு என்ன கட்டுரம் என்று தெரியலை ஏசி டி என்று எழுதியிருக்கேன் ஆக்டு ரெண்டு மாதிரி எடுத்துக்க என்ன அதுதான் ஏசி டி என்று எழுதியிருக்கேன் என்னென்ன பெரிய இல்லையா கோபுரம் ஒன்று இருக்குது எனக்குண்டா இது கோபுரமும் கட்டி கொடுப்பார்கள் போல இருக்குது அதுக்காக தான் இது வச்சுருக்குது சின்ன கோபுரம் தான் நான் வடிவாக இருக்கு பார்க்குறதுக்கு இவளுக்கு நிறைய சிற்பங்கள் செய்து கொடுக்குறார்கள் இதுக்குள்ளேயும் ஒரு கட்டணம் இருக்குது இதுக்குள்ள ஒரு வீதி போகுது இது என்ன வீதி அமிர்தா வீதி அமிர்தா வீதிக்கு போய் வருவோம் கொஞ்சம் வேகமாக போய் வருவோம் இந்த நாவற்குழி அண்டி நிறைய பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் வருது அது தொழிற்சாலைகள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதில் பாருங்க ஒரு செய்தப்பட்டு கைவிடப்பட்ட வீடு ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் குடியிருப்புகள் இல்லை என்று நினைச்சேன்னா நான் வந்து பார்க்கும்போது ஏற்கனவே கொஞ்சம் வீடுகள் இருந்திருக்குது தென்னை மரங்கள் மாமரங்கள் இப்படி சிறப்பாக இருக்குது அதில் ஒரு கிணறு இருக்குது கிணறு தெரி இது தெரியுதா இப்போ நான் எந்த இடத்த நிற்கிறேன்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஏன்டா பாலத்தடியில் வேண்டு காட்ட முடியலை காரணம் இந்த ஒரு வெயில் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு வடிவாக தெரியாது ஈழத்தில் வட மாகாணத்தில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் யாழ்ப்பாணம் நகர பகுதி இது யாழ்ப்பாணம் நகர பகுதியிலேருந்து ஏ ஒன்பது பிரதான வீதியால் பயணம் செய்து வரும்போது நாவற்குழி பாலம் வரும் இங்கே இருந்து தான் இந்த காணொலியை தொடங்கினாங்கள் அப்படியே வந்தால் இப்போ இந்த இடத்துல நிற்கிறோம் ஒரு குறுக்கு வீதிக்குள்ளே வந்து இப்போ இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் இந்த பகுதி தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த நீரேரி பகுதி ஒரு கடல் மாதிரி காட்சி அளிக்குது உங்களுக்கு பாருங்க நல்ல சோலையாக இருக்குது இந்த இடத்துல நிற்க இதில் நின்றா ஏதாவது கடத்தல் வேலை செய்ய வந்திருக்கிறார்களா என்று சந்தேகத்தில் இப்போ புலனாய்வுத்துறையினர் வந்துடுவார்கள் இப்படியான இடங்களில் போயிக்க தான் எங்களை வந்து பயமுறுத்துகிறார்கள் எங்களுக்கு பயம் இல்லை என்னென்னா நாங்கள் தப்பு செய்ய வேறு இல்லை தப்பு செய்கிறவர்கள் தான் பயப்படுவோம் நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் போவோம் விநாயகரத்து வீரம் பேச்சு இப்போ நாங்கள் ஏ ஒன்பது பிரதான வீதியில் போய் ஏறுவோம் ஏ ஒன்பது பிரதான வீதிக்கு வந்து விட்டேன் இந்த இடத்து பாருங்கள் கோயில் உள்ளுக்கு போய் காணொளி பதிவு செய்ய முடியாது தடை போட்டிருக்குது அதில் எழுதியிருக்கு பாருங்கள் சிவபூமி திருவாசக அரண்மனை என்னுடைய நுழைவாயில் தோற்றம் இது அடுத்தது உள்ளுக்கு பாருங்கள் கருங்கல் வேலைப்பாடு ஒரு கருவறையெல்லாம் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அடுத்தது இந்த பகுதியில் இருக்கிற மணி கோபுரம் எல்லாம் கருங்கல் வேலைப்பாடு தான் இந்த தோற்றத்தை பார்க்கவே நல்லா இருக்குது இந்த பக்கத்தில் என்று பார்க்கும்போதும் சிறப்பாக இருக்குது அதில் இருக்கிற கருவறை கோபுரத்தை பாருங்க சிவலிங்கம் தான் இருக்குது சுத்தவர எந்த சிலையுமே வைக்கப்படவில்லை இருக்கு அப்படியே இந்த பக்கம் திரும்பி பாருங்க இது சிவபூமி அரும் பொருட்காட்சியகம் முன்பு காணொளி பதிவு செய்கிறதுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட காலமாக அனுமதி வழங்கப்படுறது இல்லை நான் ஏற்கனவே இடையில் ஒரு கா தொடர்பு கொண்டு கேட்டேனா நான் அந்த அனுமதி வழங்கப்படையலை இந்த வீட்டை பாருங்க ஒவ்வொரு சேதப்பட்டு போய் இருக்குதுண்டு புதிய வீடு என்ன அவ்வளோ பெரிய கட்டிடம் இதுதான் நாவற்குழி சந்தி இந்த சந்தியால் நேரமும் போகலாம் இந்த பக்கமும் போகலாம் இந்த பக்கம் போனாலும் குறிப்பிட்ட அளவு தூரத்துக்கு நாவற்குழி தான் நாங்கள் எங்கே போகிறதுக்கு முதல் இந்த வீதியை பயன்படுத்தி போய் வருவோம் அதுக்கு முதல் இந்த புகையிறத நிலையத்தால் ஒரு கா போவோம் நாவற்குழி புகையிறத நிலையம் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு மரம் பாதுகாக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக்குது 
உண்மையிலே எப்படியான விடயங்கள்லாம் வரவேற்க வேண்டிய விடயங்கள் வாழ்த்த வேண்டிய விடயங்கள் அந்த வரைக்கும் நான் அதற்குள்ளி புகையிறத நிலையம் அப்படி எந்த பக்கம் திரும்பி பாருங்கள் சந்திப்பகுதி இது தான் தொடர் போக்குவரத்தை இந்த பகுதியில் பார்க்க முடியும் ஏனென்றால் ஏ ஒன்பது வீதியால் பயணம் செய்து வார வாகனங்கள் அல்லது போல் மன்னார் வீதியால் பயணம் செய்து வார வாகனங்கள் எல்லாம் இந்த இடத்த சந்தித்து தான் போகும் என்னடா தம்பி குறைவாகத்தானே இருக்கு வாகனங்கள்னு சொன்னால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு இன்னும் அதிகமான வாகனங்களை பார்க்க முடியும் நாங்கள் இப்போ இந்த வீதியை பயன்படுத்துவோம் வெலப்பக்கம் திரும்புவோம் நாவற்குழி முன்னூறு வீட்டுத்திட்ட வீதி வந்து போட்டிருக்குது இந்த வீதிக்கு பெயர் தான் நாவற்குழி புகையிறது நிலையம் புதிதாக கட்டப்பட்ட விகாரை ஸ்ரீ சமித்தி சுமன விகாரை இந்த பகுதியில் பாருங்கள் கடைகள் அதிகமாக இருக்குது இதில் இருக்கிறதெல்லாம் சிங்கள குடும்பத்தினுடைய வீடு சரி இப்படி நேரம் போயிடும் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழே இல்லாத ஒரு பெயர் பலகை இருக்கிறதெல்லாம் சிங்கள குடும்பத்தினுடைய வீடு நாங்கள் இதில் போகிற தம்பியாக்களோட கதை தம்பி நீங்கள் எந்த இடம் உங்களோட கதைக்கலாமா கொஞ்சம் என்ன பேர் தம்பியாக்களுக்கு கபில் ராஜ் எத்தனையா மாண்டு படிக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் தனியே எத்தனையா மாண்டு மொத்தமாக ஆறாம் ஆண்டு படிக்கிறீங்களா ஆறாம் ஆண்டா படிக்கிறீங்க நீங்கள் மூன்று நீங்கள் மூன்று மொத்தம் எத்தனை ஆறாம் ஆண்டு படிக்கிறீங்க எதிர்காலத்தில் என்ன வேற போகிறீங்க என்ன எல்லாரும் போலீஸ் வந்து சொன்னால் போலீஸ் கூட வாங்குறாங்க என்ன அண்டைக்கு போன எடுத்தேமே ஒரு சின்ன தம்பி போலீஸாக தான் நம்பிட போகிறது என்னண்டு சல்யூட் அடிக்கிறாரு அடிங்க அடித்து காட்டு வரும் அப்போ பார்த்து ஆ அடிங்க போ அடிங்க போ முடியல அடிக்க அடித்து காட்டுங்க ஆ நீங்கள் என்ன வேற போகிறீங்க ஆசிரியராக வேற போகிறீங்களா கை தட்டுங்க நீங்கள் நீங்கள் என்ன வேறு போகிறீங்க பார்த்தீங்க போலீஸாக கை தட்டுங்க கை தட்டு நீ தான் தட்டணும் அவன் தட்டையில் சரி வழியாக படிக்கணும் சரி இப்போ நான் கொஞ்சம் காலம் போய் இதால் விரைக்கு நீங்கள் காவல்துறையாக இருக்கணும் நீங்கள் ஆசிரியராக இருக்கணும் சரியா இதில் நிறைய வீடுகள் இதுக்குள்ளே இருக்குது எல்லா வீதிகளுக்குள்ளேயுமே போக முடியாது இந்த பகுதியை பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் ஏன் நிறைய வீடுகள் இருக்குன்னு சொல்கிறேன்னு இந்த பகுதியை பாருங்கோ நிறைய வீடுகள் நெருக்க நெருக்கமான வீடுகள் இருக்குது இந்த பகுதியில் முந்நூறுக்கும் அதிகமான வீடுகள் இருக்குது புகையிரத பாதை தண்டவாளம் நான் அந்த பாலத்தடியில் நின்று இதில் ஒரு பாலம் இருக்குன்னு காட்டினான் இல்லை அந்த பாலம் தான் இந்த பாலம் இது ஏ ஒன்பது பிரதான வீதி அண்டி இருக்கிற கட்டிடங்களினுடைய பின்பகுதி நாவற் குழி புகையிறது நிலையம் சுற்றி கொண்டு திரும்பவுமே அந்த விகாரை அடிக்கி வந்துட்டேன் உங்கள பேர் முத்தையா உங்கள பிறந்த இடம் நயனாதேவி அம்மா அப்பா தான் நயனாதேவி கல்யாணம் முடிஞ்சு வந்து 
இங்கே எவ்வளோ காலம் இருக்கீங்க இதே இடம் தானே இதே இடம் இப்போ எழுபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து சொன்னால் அப்படியும் ஒரு ஐம்பதாம் ஆண்டு ஐம்பதாம் ஆண்டு ஐம்பதாம் ஆண்டு இங்கே தான் பிறந்த நீங்கள் அம்மா அப்பா இங்கே வந்து எவ்வளோ காலம் பெறுமா அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அப்படியெல்லாம் இந்த இடத்துக்கும் வந்துட்டீங்கம்மா இங்கே வந்து இந்த அதில் ஒரு விகார இருக்கு தானே அந்த விகார பூர்வீகமாக இருந்தது அதுக்கு முன்பு ஏதாவது தடயங்கள் ஏதாவது இருந்தது சில இடத்துல நேர்காணல்ல பாத்துருக்கிறோம் இது வந்து தங்க அம்மாண்ட அப்பாண்ட பூர்வீக இடம் வந்து சிங்கள மக்கள் சொல்றாங்க எத்தனை குடும்பங்கள் இதுக்கு இருக்குது சிங்கள குடும்பங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அறுபது அறுபது உள்ளுக்கு வாடகைக்கு இருக்கிறாராம் இந்த வீடு சிங்கள ஆளினுடைய வீடாம் அவர்கள் அனுராதபுரத்தில் இருக்கின்றனர் போய் <laughs> 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 சிங்கள பௌத்தம் இங்க வரணும் கட்டுவாங்களுக்கு காணி தமிழ் ஆக்கள் அங்கால காணி பிடிச்சிருக்கா டக்குன்னு சொன்னவியா அவ்வளோ பொலுசுக்கு வந்து அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் கட்ட போறோம் அவ்வளோ பேர் எழுப்பியாச்சு அவ்வளோ பேரும் ஐயா அவ்வளோ இதே மாதிரி விட்டாச்சு தமிழ் இடத்துல சிங்களாக்களுக்கு முன்னுரிமை எங்களுக்கு இல்ல மக்களும் டக்லஸ் குடியேற்ற திட்டம் கொடுத்து ஐயா அவளுக்கு பெருக்கிறாங்க இந்த பகுதியில தமிழ் மக்கள் வந்து குடிசை போட்டு இருந்தார்களாம் ஆனா அவர்கள் இந்த பகுதியில இருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களாம் முன்பு ஒரு பதினைந்து வருடத்துக்கு முன்பு அதுல பாருங்க ஒரு பெரிய நீர் தாங்கி இருக்குது அப்படி இதுக்குள்ள ரெண்டு மூணு நீர் தாங்கி இருக்குதாம் இது ஒரு நீர்ப்பாசன திணைக்களத்துக்கு சொந்தமான காணி தான் இது தமிழ் மக்கள் இங்கே வந்து குடிசை போடுற நேரம் விரட்டப்பட்டார்கள் சிங்கள மக்கள் வந்து 
பெரிய வீடே கட்டி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விரட்டப்படவில்லை இதெல்லாம் சிங்கள மக்களினுடைய வீடுகள் இந்த பக்கமாக போவோம் மேல பக்கம் இராணுவ முகாம் இந்த வெள்ளப்பக்கம் போய் வருவோம் கொஞ்சம் தூரம் வீதியால் பயணம் செய்யும்போது இந்த பக்கம் பாருங்க புதிய குடியேற்றம் மூன்றாம் குறுக்கு வீதி புதிய குடியேற்றம் நான்காம் குறுக்கு வீதி என்று நிறைய குறுக்கு வீதிகள் போகுது ஒவ்வொரு குறுக்கு வீதிகளுக்குள்ளேயுமே நிறைய வீடுகள் இருக்கிறது இது அஞ்சாம் குறுக்கு வீதி இது ஆறாம் குறுக்கு வீதி இவ்வளோ போனாலுமே குடியிருப்புகள்லாம் இருக்குது இந்த தங்கச்சியை கடத்தி கொண்டு போட்டா ஓ கடத்தி கொண்டு போட்டா என்ன பேர் என்ன பேர் பியாரா உங்கள் இடம் திருவண்ணாமலையா ஆ எங்கே இப்போ வந்தது வீடு மகன்ட்ட வந்த நீங்களா இடப்பக்கம் போனா நாவற்குழி சந்திக்கு போகலாம் நாங்க வெள்ளப்பக்கம் கொஞ்சம் தூரம் போய் வருவோம் நாவற்குழி முடிகிற இடம் வரைக்கும் போய் வருவோம் இது நாவற்குழியில கேரதீவு என்ற இடம் இதுல ஒரு கிறிஸ்தவ கோயில் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்கிறது நாவற்குழி மகா வித்யாலயம் குறுக்கு வீதிக்குள்ள போய் வரும் இந்த பகுதியில் நிறைய வீடுகள் இருக்குது நான் முதல் போய் வந்தேனே அது வந்து புதிதாக குடியேற்றப்பட்ட மக்கள் இருக்கிற இடம் இந்த இடத்துல பல காலமாக வீடுகள் இருக்குன்னு நினைக்கிற நேரம்டா எல்லாம் பழமையான வீடுகள் இந்த பக்கம் ஒரு கோயில் இருக்குது நிறைய குறுக்கு வீதிகள் போகுது ஒவ்வொரு குறுக்கு வீதிகளுக்குள்ள போகும்போதுமே நிறைய வீடுகள் தான் இருக்குது இந்த பகுதியில் மிக நெருக்கமான வீடுகள் என்ன பேர் அம்மா அது புவனேஸ்வரியா எவ்விடம் இது இவ்விடம் நாவற்குழி எவ்விடம் இப்ப இந்த நாவற்குழி என்று சொல்லும் போது இப்ப ஒரு இடத்தை அடையாளப்படுத்துறேன்டா எல்லாரும் சொல்றது அந்த நாவற்குழியில போனியன்னா அந்த விகாரி ஒன்று இருக்கும் அப்படித்தான் சொல்லிடுறேன் அந்த விகாரி எப்ப வந்தது நாங்கள் முந்தி புலாங்கேகண்ட கோயில் இல்ல இப்ப நாங்க புத்தர் கோயில் வெச்சு வணங்கு அந்த பகுதியில முந்தி யாக்கள் இருந்ததா ஓ முந்தி மா இடை கிடை இருந்தால குறை வைப்பேன் உங்கள் கிங்களா கழிச்சு எங்க ஒட்டுதர் கூட இல்ல ஒட்டுதர் இல்ல ஆனா அவர்கள் சொல்லிடுறோம் நாம அம்மா 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 அந்த யாக்கள் எல்லாம் வாங்கதானே இருந்தோம் ம் நல்ல கதை அப்ப நாங்கள் அங்க போனாங்க 
நாவற்குழிம்வாழ்கோயில் அங்கால போக போக வயல் வீடுகள் வயல் வீடுகள் என்று தான் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதனால் நாங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து திருப்பி கொண்டு நாவற்குழி சந்தி நோக்கி போவோம் சரி இப்போ இந்த குறுக்கு வீதிக்குள்ளே போவோம் இப்போ ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது வயல் சூழ்ந்த கோயில் வயல் அறுவடை செய்கிறாச்சு இல்லைன்னா நல்லா சிறப்பாக இருந்திருக்கும் முருகன் கோயில் பின்னுக்கு ஒரு கேணி இருக்குது இதாலவோ நிறைய கோயில்கள் இருக்குது இந்த நாவற்குழி என்ற கிராமத்தில் இந்த இடம் கொஞ்சம் சோலையாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பழமையான வீடு இவ்விடம் கேரதீவு நாவற்குழி சந்தி நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆ இந்த இடப்பக்கத்தில் ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குது சித்தி விநாயகர் வீதி ஆ இந்த ஊர்லேயே நான் பார்த்த பெரிய கோயில் இது தான் இதை விட வேறு இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தது இது தான் குளம் என்ன குளம் சொல்லுவோம் தாமரை குளம் பேர் தெரியாட்டி என்ன தாவரம் இருக்கோ அந்த பேர் அள்ளி அள்ளி இருந்தால் அள்ளி குளம் கோபுரத்தோட சிறப்பாக இருக்குது தெரியுமா இந்த கோயிலை சுற்றி பாருங்கோ இப்படி மரங்கள் நிறைய நிற்குது இதில் ஒரு மரம் நிற்குது இதில் ஒரு மரம் நிற்குது இதில் ஒரு மரம் நிற்குது இப்படி இப்படி சொல்ல வாய்தான் உழையுதே தவிர மரங்கள் குறையலை மன்னார் யாழ்ப்பாணம் வீதிக்கே போவோம் இது ஒரு வயல் நிலமாக இருந்து வயல் நிலத்தினூடாக பாதை போகுது இந்த இரண்டு பக்கமுமே வயல் விதைத்து பச்சை பசையில் இருக்கிற நேரம் இந்த வீடு பார்க்குறதுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் வெள்ள பக்கம் போனால் சங்கப்பட்டி வாழை நோக்கி போகலாம் இடப்பக்கம் போனால் நாதக்குடி சந்தி நோக்கி போகலாம் நிறைய குறுக்கு வீதிகள் போகுது நிறைய கோயில்கள் இருக்குது ஏதாவது தவற விட்டுருந்தா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் எழுதி விடுங்கோ எதிர்காலத்தில் வந்து இப்போ தவற விட்ட இடங்களை காட்டுறோம் மீண்டுமே நாவற்குழியை சந்திக்கு வந்து விட்டேன் இந்த சந்தியால் நேர போனால் நாவற்குழி பாலம் தாண்டி யாழ்ப்பாண நகர பகுதிக்கு போகலாம் நாங்கள் இப்போ வெலைப்பக்கம் போவோம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் பாருங்கோ நிறைய கட்டிடங்கள் இருக்குது பாருங்க இதிலெல்லாம் புதிய புதிய கட்டிடங்கள் வந்து கொண்டு இருக்குது இதிலெல்லாம் 
பழைய வீடுகள் இருக்குது சேதப்பட்டு போய் இதில் ஒரு கட்டிடம் அடுத்தது இந்த பகுதியில் இருக்கிற வீட்டை பாருங்கள் நல்ல வடிவாக இருக்குது இந்த ஊரில் நிறைய பெரிய பெரிய வீடுகள் எல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்குது கிறிஸ்தவ கோயில் இதில் வேறுங்கோ ஐந்து வீட்டுத்திட்ட வீதி அப்படி ஒவ்வொரு பகுதிகள்லேயுமே வீட்டுத்திட்ட வீதி வீதி வந்து நிறைய குறுக்கு வீதிகள் போகுது நேரம் போனாலும் வீடுகள்லாம் நாங்கள் இப்போ வேலை பக்கம் போவோம் அந்த பகுதியை பார்த்தீங்களா அதில் பாருங்கோ நடுவில் ஒரு சுடுகாடு ஒன்று இருக்குது நாவற்குழி என்ற கிராமத்தில் நாங்கள் எல்லாருடையுமே கதைக்க விரும்பலே என்னென்னா பிற்காலத்தில் வந்த மக்கள் கூட்டம்தான் அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் இதுக்குள்ளால் வந்து இந்த பக்கம் போகிறோம் இதால் போனால் அந்த நாவற்குழி சந்திக்கு போகலாம் இடையில் கொஞ்சம் பார்க்கலை என்பதுக்காக இந்த பக்கத்தை காட்டுறதுக்காக வரோம் இந்த காணிகள் எல்லாம் எதிர்காலத்தில் நெருப்பு விலை அட்டல் ஹனிமூன் பனை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இதில் ஒரு உணவகம் இருக்கு சாப்பிடுவோம் அம்மாச்சி பாரம்பரிய உணவகம் இந்த உணவகம் இருக்கிற சுற்று பகுதியை பாருங்கள் நல்ல சிறப்பாக இருக்குது அப்படியே வாங்கும் என்ன இது போக முடியாது நாங்கள் இலைக்கஞ்சிக்கு பாருங்கள் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டு ஓரளவான சூடாக இருக்குது இதுக்கு சிறப்பாக இருக்குது நல்ல குளிர்மையாக இருக்குது இதில் இருக்கிறது சைவமா அதில் இருக்கிறது அம்மாச்சியினுடைய அசைவ உணவுக்குரிய இடம் அதில் எழுதியிருப்பாருங்க இலைக்கஞ்சி அறுபது ரூபா சிறப்பாக இருக்குது இன்னொன்று வாங்கி குடிச்சிட்டு வந்து சாந்திக்கணும் கூழ் நூறு ரூபா இடைக்கஞ்சி அறுபது ரூபா இடியப்பம் பதினைஞ்சு ரூபா சுசியம் ஐம்பது ரூபா ராசவள்ளி கஞ்சியும் இருக்குது ஒரு நூறு ரூபா அடுத்தது தோசை நாற்பது ரூபா குரக்கன் ரொட்டி ஐம்பது ரூபா பனங்காய் பனியாரம் பத்து ரூபா கட்லட் இருக்குது தேநீர் இருக்குது பழப்பானம் இருக்குது தோசை இருக்குது இடியப்பம் இருக்குது அப்பம் இருக்குது புட்டு இருக்குது வடை இருக்குது அப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்குது இந்த வயிற்றுல இடம் இருந்தால் எல்லாம் சாப்பிடலாம் அடுத்தது கூழ் கூழ குடிக்க ரெண்டு பேர் உண்மையாக தரமா இருக்கு தெரியுமா சைவ கூழ் இந்த வீதியால் போனால் கட்டாயம் இங்கே வந்து இல்லை கஞ்சி குடிப்பேன் இது நல்லா இருக்கும் நான் உரைப்பு கூட வேறு இந்த கூழ் குடிச்சா வேர்க்கு மட்டும் சொல்லுவாங்க அப்படி வேர்க்க போது எனக்கு இந்த அம்மாச்சி உணவகத்துக்குள்ளே போய் இலக்கஞ்சியும் கூழும் குடிச்சிருக்கிறேன் இலைக்கஞ்சி உரைப்பில் அது குடிக்கும்போதே அவ்வளவு சுவையாக இருந்தது அந்த இலையெல்லாம் அவ்வளவு அரைப்பட்டு நல்ல ஒரு கேரசாரமாக இருந்தது ஆனால் கூழ் வந்து 
அந்த காரசாரத்தை விட இன்னும் அதிகமான காரசாரமாக இருக்குது நான் ஒரே பேருக்கு குடித்ததில் ஒரு என்ன சொல்கிறேன் முகமெல்லாம் பேர்க்கிற மாதிரி இருக்குது கூழ் குடித்தா அப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லுவார்கள் இன்றைய நாளில் அந்த நாவிற்குழி பகுதிக்குள்ள அடங்குற ஒரு சில இடங்களை காட்டி இருக்கிறேன் இதை தாண்டி பெரிய பரந்த பிரதேசம் தான் இந்த நாவற்குழி என்ற கிராமம் இது வந்து எதிர்காலத்தில் இப்படி இருக்குமென்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஏனென்னா சிங்கள குடியேற்றங்களா எதிர்காலத்தில் மாறுறதுக்கான பெரும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டாலும் இன்றைக்கு போய் நான் அவதானித்த வரைக்கும் நிறைய பேர் சொல்கிறது அறுபது பேர் வரைக்கும் வீடு கொடுக்கப்பட்டது அதில் முக்காவாசிக்கும் அதிகமானவர்கள் தங்களுடைய அனுராதபுரம் மாவட்டத்துக்கு போட்டார்களாம் நிறைய காணொலிகளிலெல்லாம் பார்த்துருக்கிறேன் நிறைய பேர் நேர்காணலில் கதைக்கும் போது அங்கே நம்ம அம்மாண்ட அப்பாண்ட பூர்வீக இடம் யாழ்ப்பாணம் அப்படி இப்படி எல்லாம் கதைப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்ததுன்னு சொல்லி நாவற்குழிக்கு இப்போ தான் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அடுத்தது அந்த நாவற்குழி புகையிறது நிலையத்தில் முதல் தமிழ் மேலே இருந்ததான் ஒரு திறப்பு விழாவுக்கு பிறகு இரவோடு இரவாக தமிழ் இரண்டாவதாவோ இரண்டாவதா இருக்குன்னு இரண்டாவதாக மாற்றப்பட்டு சிங்கள முதலாவதாக போடப்பட்டிருக்கு ஒரு தமிழ் இடத்துல தமிழ் முதலாவதாக போடப்பட்டு சரி போட்டாச்சு அப்படியே விடையில் அதை மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்றால் நாங்கள் எங்கள் மொழி மீதும் எங்கள் பேர்பலகைகளையும் தமிழை முன்னுரிமைப்படுத்தி எழுதணும் சிங்கள பேர்பலக பேர்பலகையில் சிங்கள எழுத்து சிங்கள பேர் முன்னுக்கு இருக்கிறேன் சொல்கிற நாங்கள் நிறைய நகர பகுதிகளில் போய் இருக்கிற கடை பெயர்களை பார்த்தா ஆங்கில பெயர் ஒன்று எதிர்க்கிறீங்க இன்னொன்று உங்களுக்கு தெரியாமல் ஆதரிக்கிறீர்கள் அது ஆதரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை உங்களை மொழியை மறந்து அதை செய்கிறீங்களில்ல அதை மாற்றிக்கொள்ளணும் தமிழும் இருக்கட்டும் ஆங்கிலமும் இருக்கட்டும் சிங்களமும் இருக்கட்டும் என்னுடைய ஒரு கடையினுடைய பெயர் பிள்ளக ஏதாவது ஒன்று போடுறேன்னா பெட்டி எழுத்தில் தமிழ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக ஆங்கிலம் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக சிங்களம் இருக்கும் ஏனென்றா எங்கள் இடத்துல தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழில் பார்த்து தெரிந்து கொள்வார்கள் அடுத்தது சிங்கள மக்கள் அடுத்தது வேறு வேறு நாட்டுக்காரர்கள் வரும்போது ஆங்கிலத்தை தேடுவார்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக சிங்களத்தையும் போட்டுவிடுவோம் இதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு இப்போ இந்த காணொலியில் இருந்து விடைபெற போகிறேன் இதுவரை பவனீசன் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற மணிப்பத்தின் பெல் ஐக்கனை அழுத்து இணைந்திருங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு காணொலியும் உங்களை வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்